ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഏത് വാഹനം ഓടിക്കണമെങ്കിലും അതിന് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് നിർബന്ധമാണ് എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിവുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് സ്വന്തമാക്കുവാൻ വേണ്ടി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ ധാരണ പലർക്കുമില്ല എന്നതാണ് സത്യം ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് എടുക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന ചോദ്യത്തിന് ലൈനേഴ്സ് ടെസ്റ്റ് എഴുതി പാസ്സായി ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റ് പാസ്സായാൽ മതി എന്ന് ഉത്തരമാകും മിക്കവാറും പറയുക അല്ലെ മിക്കവരും പറയുക ഈ ലളിതമായി ഉത്തരം പറയുന്നവരോട് അതിനുള്ള നടപടികൾ നടപടിക്രമങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതൊക്കെ ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂളുകാർ നോക്കിക്കോളും എന്ന മറുപടിയാകും ലഭിക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് സ്വന്തമാക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും നൽകുവാനാണ് ഇന്ന് ടോക്ക് സ്പീഡ് ശ്രമിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മോട്ടോർ വാഹന ലൈസൻസ് എടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ ഏത് വാഹനം ഓടിക്കാനുള്ള ലൈസൻസ് ആണ് നേടേണ്ടത് എന്ന് ആദ്യം തീരുമാനിക്കുക കാരണം വാഹനങ്ങൾ പലതരത്തിലുമുണ്ട് ഗിയർലെസ് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഗേഡ് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ലൈറ്റ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ മീഡിയം ഗുഡ്സ് കരിയറുകൾ ഹെവി ഗുഡ്സ് വെഹിക്കിൾ എന്നിവ ഓടിക്കുവാൻ അതിൻ്റെതായ ലൈസൻസുകൾ ആവശ്യമാണ് എന്ന് ആദ്യമേ മനസ്സിലാക്കുക ഏതെങ്കിലും ഒരു തരത്തിലുള്ള വാഹനത്തിന്റെ ലൈസൻസ് വെച്ച് മറ്റ് കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്നും ഇനി അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നിയമപരമായിട്ട് തെറ്റാണ് എന്നും കൂടി ഓർക്കുക ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾ ഓടിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വാഹനത്തിന്റെ ലൈനേഴ്സ് ലൈസൻസ് സ്വന്തമാക്കുക എന്നതാണ് ആദ്യമേ പറയട്ടെ ലൈനേഴ്സ് ലൈസൻസ് സ്വന്തമാക്കുന്നത് വരെ ഒരു വാഹനം റോഡിലൂടെ ഓടിക്കുവാൻ അതിന്റെ ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിൽ ഇരിക്കുവാനുള്ള അനുവാദം പോലും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിയമം അനുവദിക്കുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രൈവിംഗ് പഠിക്കുവാൻ വേണ്ടി വാഹനം ഓടിക്കണമെങ്കിൽ പോലും ലേണേഴ്സ് ലൈസൻസ് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് അതുപോലെ ലേണേഴ്സ് ലൈസൻസ് സ്വന്തമാക്കുവാൻ ചില യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങളുണ്ട് അതിലാദ്യത്തേത് പ്രായം സംബന്ധിക്കുന്ന യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങളാണ് ഗിയർലെസ് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഓടിക്കാനുള്ള ലേണേഴ്സ് ലൈസൻസ് ലഭിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രായം പതിനാറ് വയസ്സാണ് ഗിയേഡ് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ലൈറ്റ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ എന്നിവയ്ക്കായിട്ട് ലേണേഴ്സ് ലൈസൻസ് ലഭിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രായം പതിനെട്ട് വയസ്സാണ് കൊമേഷ്യൽ വെഹിക്കിൾ ലേണേഴ്സ് ലൈസൻസ് ലഭിക്കുന്നതിന് കുറഞ്ഞത് ഇരുപത് വയസ്സെങ്കിലും പ്രായമായിരിക്കണം അടുത്തത് വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയാണ് ലേണേഴ്സ് ലൈസൻസ് സ്വന്തമാക്കുവാൻ അപേക്ഷകന് കുറഞ്ഞത് എട്ടാം ക്ലാസ് വരെയെങ്കിലും വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അപേക്ഷകന് കേരള ട്രാഫിക് നിയമങ്ങളുടെയും ചട്ടങ്ങളുടെയും കുറിച്ച് അറിവൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഒരു ലേണേഴ്സ് ലൈസൻസ് സ്വന്തമാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ലേണേഴ്സ് ലൈസൻസ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ അധിഷ്ഠിത പരീക്ഷ വിജയിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് നമുക്ക് നേടുവാൻ സാധിക്കുന്നത് ആ ടെസ്റ്റിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി ആദ്യം അപേക്ഷ നൽകണം ഓഫ്ലൈനായിട്ടും ഓൺലൈനായിട്ടും രണ്ടു തരത്തിൽ നമുക്ക് ലേണേഴ്സ് ലൈസൻസ് അപേക്ഷിക്കാം ഓഫ്ലൈനായിട്ട് എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം എന്ന് ആദ്യം പറയാം നിങ്ങൾ ലേണേഴ്സ് ലൈസൻസ് എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആർ ടി ഒ സന്ദർശിച്ച് അവിടെ നിന്ന് ലേണേഴ്സ് ലൈസൻസ് അപേക്ഷാ ഫോമും മറ്റു അനുബന്ധ ഫോമുകളും വാങ്ങുക നിങ്ങൾക്ക് ഫോമുകൾ നമ്മളിപ്പോ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സൈറ്റിൽ നിന്ന് ആ ലിങ്കിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഫോം ടു ഫോം വൺ ഫോം വൺ എ എന്നിവയാണ് പ്രധാന ഫോമുകൾ അവ കൃത്യമായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത ശേഷം അനുബന്ധ രേഖകളും ചേർത്ത് ആർ ടി ഒയിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ഫീസ് അടച്ചതിന് ശേഷം ലേണേഴ്സ് ലൈസൻസ് ടെസ്റ്റ് എഴുതുന്നതിനുള്ള തീയതി ലഭിക്കും ലഭിച്ച തീയതിയിൽ ആർ ടി ഒയിൽ എത്തി ലേണേഴ്സ് ലൈസൻസ് ടെസ്റ്റിൽ പങ്കെടുത്ത് പാസ്സായാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലേണേഴ്സ് ലൈസൻസ് ലഭിക്കും എന്നാൽ കാലം മാറിയതോടെ ലേണേഴ്സ് ലൈസൻസ് എടുക്കാനുള്ള അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയ ഓൺലൈൻ മുഖേന വളരെ ലളിതമായിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞു അതിനായിട്ട് നാം സന്ദർശിക്കേണ്ടത് നമ്മളിപ്പോ എഴുതി കാണിക്കുന്ന നമ്മളിപ്പോ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുന്ന ഈ വെബ്സൈറ്റിലാണ് കേട്ടോ വെബ്സൈറ്റിൽ എത്തിയ ശേഷം ഓൺലൈൻ സർവീസസ് എന്ന മെനു ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്നും ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് റിലേറ്റഡ് സർവീസസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അവിടെ നിന്നും റീഡയറക്റ്റായിട്ട് തുറക്കുന്ന പേജിൽ നിന്നും സെലക്ട് സ്റ്റേറ്റ് നെയിം എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കേരള എന്നത് തെരഞ്ഞെടുക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് മുന്നിൽ ഇതുപോലെ ഒരു വിൻഡോ ദൃശ്യമാകും അതിൽ നിന്ന് അപ്ലൈ ഫോർ ലേണേഴ്സ് ലൈസൻസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ തുറക്ക് ലേണേഴ്സ് ലൈസൻസ് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഏഴ് ഘട്ടങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വിൻഡോയാണ് ഫിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് അപ്ലോഡ് ഫോട്ടോ ആൻഡ് സിഗ്നേച്ചർ അപ്ലോഡ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഫീ പേയ്മെന്റ്
അടുത്തത് അപ്ലോഡ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് എന്ന ഘട്ടമാണ് ഈ സ്റ്റേജിൽ ഏജ് പ്രൂഫ് അഡ്രസ് പ്രൂഫ് ഐ ടെസ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പെർമനന്റ് അഡ്രസ് പ്രൂഫ് എന്നിവ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം ജേക്ബഗ് ഫോർമാറ്റിലോ പി ഡി എഫ് ഫോർമാറ്റിലോ ഉള്ളതും അഞ്ഞൂറ് കെ ബിയിൽ താഴെ സൈസും ഉള്ളതുമായിരിക്കണം സ്കാൻ ചെയ്ത ഡോക്യുമെന്റുകൾ എന്ന് പ്രത്യേകം ഓർക്കുക ഡോക്യുമെന്റ്സ് എല്ലാം അപ്ലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അടുത്ത ഘട്ടം ഫീ പേയ്മെന്റ് ആണ് നെറ്റ് ബാങ്കിങ് കാർഡ് പേയ്മെന്റ് യു പി ഐ തുടങ്ങിയ എല്ലാ തരത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് ഫീസ് അടയ്ക്കാൻ പറ്റും അതിനുശേഷം പേയ്മെന്റ് സ്റ്റാറ്റസ് വെരിഫൈ ചെയ്ത് റെസിപ്റ്റ് പ്രിന്റ് എടുക്കുക അതിനുശേഷം ലേണേഴ്സ് ടെസ്റ്റിനുള്ള സ്ലോട്ട് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ തീയതി തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതോടെ ലേണേഴ്സ് ലൈസൻസിനുള്ള ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ പൂർത്തിയാകുന്നു അതിനുശേഷം ടെസ്റ്റ് എഴുതാൻ സ്ലോട്ട് ലഭിച്ച തീയതി ആർ ടി ഓഫീസിൽ എത്തിയാലും മതിയാകും ഇനി ലേണേഴ്സ് ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് പറയാം ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങളുള്ള ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ അധിഷ്ഠിത മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് പരീക്ഷയാണ് ലേണേഴ്സ് ടെസ്റ്റ് റോഡ് ട്രാഫിക്കും അച്ചടക്കവും നിയമങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും സിഗ്നലുകളും അടയാളങ്ങളും എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള അപേക്ഷകന്റെ അറിവ് വിലയിരുത്തുന്ന ഓൺലൈൻ കമ്പ്യൂട്ടർ അധിഷ്ഠിത പരീക്ഷയാണ് ലേണേഴ്സ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങളിൽ പന്ത്രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ശരീരത്തിന് നൽകിയാൽ നിങ്ങൾ ലേണേഴ്സ് ടെസ്റ്റ് പാസ്സാകും അതോടെ നിങ്ങൾക്ക് ലേണേഴ്സ് ലൈസൻസ് ലഭിക്കും ആറു മാസമാണ് ലേണേഴ്സ് ലൈസൻസിന്റെ വാലിഡിറ്റി ലേണേഴ്സ് ലൈസൻസ് ലഭിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അന്ന് മുതൽ വാഹനം ഓടിക്കാനുള്ള പരിശീലനം ആരംഭിക്കാവുന്നതാണ് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ലേണേഴ്സ് ലൈസൻസ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ബൈക്ക് ഓടിക്കുവാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ പഠനവേളയിൽ മറ്റൊരാൾ നിങ്ങളുടെ ബൈക്കിന്റെ പിൻസീറ്റിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നത് നിർബന്ധമാണ് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ അല്ലാതെ മറ്റൊരു വാഹനവും ലേണേഴ്സ് ലൈസൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ഒറ്റയ്ക്ക് ഓടിക്കുവാൻ അനുവാദമില്ല ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് പരിശീലകനോ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഉള്ള വ്യക്തിയോ കൂടെ ഇല്ലാതെ മറ്റു വാഹനങ്ങൾ ഒന്നും ലേണേഴ്സ് ലൈസൻസ് ഉള്ള വ്യക്തിക്ക് ഓടിക്കുവാൻ അനുവാദമില്ല ഇനി ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് പിടിക്കപ്പെട്ടാൽ അയ്യായിരം രൂപ പിഴയോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസം തടവോ ആയിരിക്കും ശിക്ഷ ലഭിക്കുക ലേണേഴ്സ് ലൈസൻസ് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞ മുപ്പത് ദിവസത്തിന് ശേഷം മാത്രമേ ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തീയതി തെരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ മുപ്പത് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമ്മളിപ്പോൾ കാണിക്കുന്ന പരിവാഹന്റെ സൈറ്റിൽ സന്ദർശിച്ചിട്ട് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ലിങ്ക് വഴി ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ടെസ്റ്റിനുള്ള സ്ലോട്ട് ബുക്ക് ചെയ്ത് ഫീസ് അടയ്ക്കാം ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ടെസ്റ്റിന് ലഭിച്ച തീയതിയിൽ ടെസ്റ്റ് നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചേർന്ന് ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റ് വിജയകരമായിട്ട് പൂർത്തിയാക്കിയാൽ ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റ് പാസ്സായി മുപ്പത് ദിവസത്തിനകം നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് നിങ്ങളുടെ വിലാസത്തിൽ തപാൽ വഴി ലഭിക്കും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് സ്വന്തമാക്കേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ടോക്ക് സ്പീഡിന്റെ വീഡിയോ ഈ വീഡിയോയെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കമന്റുകളായിട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള ഓട്ടോമോട്ടീവ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള രസകരമായിട്ടുള്ള വീഡിയോകൾ ഇനിയും കാണുവാൻ നിങ്ങൾ ടോക്ക് സ്പീഡ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ഓർക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ വീണ്ടും കാണുന്